La Fundación Caminos por la Paz llegó al barrio Horizonte donde se encontró con una necesidad. Al parecer las mujeres no contaban con lavaderos dignos y aunque en el barrio existe un lavadero comunitario no se encontraba en las mejores condiciones. Eh, estuvimos el año pasado en este sector de Quito donde en este lavadero convergen tres barrios, lo que es el barrio Horizonte, el barrio Las Palmas y el barrio El Progreso. Llegando el año pasado a este sector de Quito miramos la problemática de cómo las personas tenían un pozo, pero un pozo en unas condiciones no óptimas para el servicio de la comunidad. Miramos cómo a las personas les tocaba lavar con rayo en el suelo, eh, había mucho pantano, mmm, el pozo, el agua estaba bastante turbia y verdaderamente gracias al buen corazón que tiene el señor Ramón Mena, él se condolió a esta comunidad y dijo y se comprometió hace más de seis meses en hacer este lavadero. Muchas personas lo dudaban, muchas personas decían, ¿será que este lavadero lo vamos a ver hecho realidad? Las personas no creían, miramos las personas como negativas, pero hoy, gracias a Dios, hoy estamos culminando esta importante obra para este barrio. Y ha sido una obra donde no hemos tenido apoyo de ninguna institución, de la administración, ni una ONG, gracias a la voluntad de la Fundación Caminos de Paz por Colombia, la ciudad de Cali, que haría el señor Ramón, hoy tenemos este importante lavadero que va, va a beneficiar aproximadamente 500 familias que vienen a este sector. La Fundación Caminos por la Paz se dedica especialmente a trabajar con el medio ambiente y obras sociales. Donde hemos visto muchas problemáticas, mucha problemática social que, nosotros, que, nos, que yo pienso que nosotros aportando nuestro granito de arena no, no necesitamos ganar mucho, yo, no, yo soy un jubilado del municipio de Cali y no gano mucho dinero, tampoco tengo dinero, pero sí tengo amigos, hay amigos que nos pueden apoyar con un bulto de cemento, dos bultos de cemento, en cualquiera de los rincones de Colombia, de Colombia, no solo de Quito, de Colombia, para que las obras como esta que ustedes tienen a mis espaldas, podamos mejorar la calidad de vida de los quindoseños. La opinión de la comunidad frente a este proyecto es positiva, pues cubre lo que para ellos es una necesidad muy grande. Y le digo que la necesidad más sentida provisionalmente son estos pozos para que nuestras mujeres puedan lavar eh, como personas de, de bien ¿sí? y asimismo eh, eh, aliviarles la espalda con esa posición de antaño de nuestras abuelas de estar con el, la parte lumbar a la intemperie sufriendo pues luego achaques. Bajo esta premisa puedo decir entonces a nuestra conciudadanía chocuana aquí doceña enfáticamente que esto es solamente un ápice, esto es solo un accesorio de las necesidades prioritarias que tienen esa parte limítrofe. Los los habitantes de este barrio se encuentran muy agradecidos. Los lavaderos serán inaugurados el 10 de abril.